，张医师示范姜粉泥按推。那要涂姜粉泥之前，我们一定要在体箱的位置，先用电热吹风机把它吹热。那吹的方法，我大致介绍一下。这个是六百瓦，好，好，这个热已经有了。好，那如果整个腹部都要涂姜粉泥，那整个腹部都要吹过一遍。那吹法不要这样吹，一定要怎么样一簇一簇来。好，那你最好一根指头放着，然后自己去感受，哦，慢慢加热了。好，这样已经热了。那我们再来换第二个位置。好，这样也热了。好，那我们再来换第三个位置。好，再来这一处也是一样，最好指头也要换了。要不然一直吹，在下一处你已经吹一下就很热，所以第二个，我们还是换个指头，这样去感受比较敏感。好，那接下来，哦，这个比较肚脐的比较敏感。好，那我们再来看肚脐下面的，好，这样热了，好，可以。那这样整个腹部都热了，那个温度你摸一下，跟上面也不大一样。那这样应该就可以了。好，好了之后我们就开始来涂姜粉泥。这是制作好的姜粉泥，直接就涂在我们要的地方，把它均匀先涂一下。好，涂完之后一定开始按推。按推的方式，我们最常用的是。用掌根，掌根是最好按推的，好、哦，它面积也大。按、推、按、推，那这些力量还是要以患者怎么样能接受？所以这样你可以吗？可以，可以，好。那他说可以就可以。那甚至你可以稍微，如果要加力一点，这样可以吗？可以，还可以。那你就以他人承受。所以你看，他这样还是可以的。所以这样力量就可以怎么样，很深入进去了。所以不是这样这样这样，这样摸力量进不去。那力量进去，可以帮助循环，然后可以帮助吸收热源，这样才能达到我们要的目的。好，那这一边也是一样，甚至左右手都可以。好，按。推，按，推，这样都能接受哈，可以哈，好。这个情形看起来已经怎么样？都差不多推干了，啊，这时候我们可以怎么样进行第二次？这样推完，现在有没有感觉稍微热热的？嗯，有，有开始。表皮哈、哦，你看啊、哦，他现在听好，这样第一次他感觉是表皮，那我们开始用电热吹风机让他感受看看。好，好，那我们吹完，现在你的感觉还是在表皮是吗？嗯，有深一点，有更深入一点哈。啊、哦，这是他的感受。好，那我们再来涂第二遍，这样能接受吗？这样的力量，可以哈，好。这样会不会不舒服？不会，不会哈，好。这样应该又搓揉到怎么样？姜粉泥又干掉了，这里还有一点湿湿的，我再把它搓一下。好，好，这样算是第二遍。现在的热。在哪里了？有有再深一点，有比表皮更深一点。好，那我们用一样，第二遍我们搓完之后再吹一下。太热了，是吗？好 ，OK。
。现在第二遍吹完，你的感觉有没有那个热子？感觉是怎么样？嗯，有在深一点。有在深，好。那我们接着第三遍，啊，再涂一次。所以，如果对覆水也是，它如果胀得很大的时候，有时候它力量是不能太大力哦，它会受不了。所以那个力量的大小，还是以患者怎么样能承受哦，这个很重要的一个最大原则。好，所以最好推的时候还是要问患者能否接受。好，那我们涂完了之后，我们继续来帮他按推啊，涂均。这样能接受吗？可以，可以。现在的感觉，嗯，就是，它的深度会越来越深，会越来越深哦。那我还想再最后吹一遍，好，把它。如果万一没有干，最后一遍也可以把它吹干，好。这样可以吗？很烫了。哦，现在里面已经很热了，所以你看哈，它的感受是现在已经不能像。之前这样，他、啊、现在我刚刚是距离这样，这样我他说很烫，所以我把它提高一点。如果现在吹完第三遍，他的感觉，第一遍跟第二遍跟第三遍，你讲你的感受一下。就是一次比一次会，它的热度会更深一点。然后吹风机吹的那个烫的感觉是一次比一次更烫。我们时间都差不多，但是他对于那个对电热吹风机的感受也不一样。所以为什么要推三次？那个热源怎么样？可以慢慢更深入。那这样就可以，这样都已经包住了哈。我们再来问问他，这样包住的感觉又是怎么样？腹窝这边开始灼热，有灼热的感觉，是，开始明显的热度也进去。哦，所以它那个热是慢慢怎样，慢慢感受越来越深的。那热有没有感觉进去的感觉？还是都还是保持在皮那里？哦，再进去，慢慢进去。哦，有慢慢进去。好，那包扎完之后，为了使热源能持久，好、哦，比如我们这样，哦，盖盖上毯子之后，我们还可以怎么样？加红豆袋，让那个热源可以更深入。那我们再用红豆袋。让他再来感受这样的热，跟现在单纯的只有用保鲜膜又有什么不一样？啊，那现在感觉那个热是停留在表层，还是又更深入？还是它只是扩散？没有扩散又深入，扩散又深入。所以这个我们书上所写的，为了使姜粉、姜粉泥涂抹它的温敷效果提升。那我们应该可以怎么样？借助用保鲜膜，因为保鲜膜一包扎，它那个热不易发散，就往越深层，然后越扩散，对吧？那我们现在又加红豆袋下去，再温敷，它的效果是怎么样？也是越扩散，然后也更深入。简单讲，就是再涂的，我们以姜、姜粉泥啊涂，这是主要的，然后要配合什么？保鲜膜。还有配合什么红豆袋，甚至用眼红外线照可不可以？或用软贴可不可以？这个都被允许的，都是让热源能够持久，然后热源能够深入，有这样的好处。那现在的热是越来越深入，还是差不多了？现在就几乎已经到达器官了，感觉已经到达器官了哈。透过脂肪下去到器官，有听到了哈。所以这都是他形容，但确实这个形容就是代表，如果我们这样使用，能不能到达深度到深层，是有的。那如果以一般的红豆袋要做到这样，不容易。我们原来的一些做法，那不容易达到。所以要直达体香位置，又能够深层，又能够面积扩散，这个方法应该是目前最可取。但这些热。比以前都更热了，唯一我们要考量的是患者怎么样，能否承受。只要他能承受。
那个效果就一定肯定是更好的。那这样的热越来越热，你能否承受？嗯，可以，而且蛮舒服。哦，有听到哦，它是感觉越热，然后越深层，但反而它感觉蛮舒服的。那我们要的不就是让这些重病患者，尤其腹水的人，热慢慢怎么样渗透进去？因为我们就是那个它隔了一个腹水很难深入的，那我们就是一。要攻克这个山头，势必要这样慢慢渗透进去，一次又一次。所以，再重的病患，如果经过两三次反复按推，你们也看过了，这样姜粉泥涂过，又电热吹风机吹过，它的热原本就一再的怎么样，越来越深入，之后再用保鲜膜让热不要发散，再让它持久的一直深入。然后，如果又能借助红豆袋，那。扩散的速度，还有深入的速度，就如同患者讲，就会更快加速。那这样我们就能够达到我们预期要的，就是把热源直达到体腔，温暖器官，做到这样的程度。好，那背部的舒缓哈，我只能说，因为腹部哈它很难推，如果你们实际做就知道，你不可能用手肘的，那个软趴趴的，你很难压，但背部可以。不一定要用腕骨了，这个时候还可以用到怎么样？手肘也不要用手肘那个尖尖的，可以用大面积的怎么样去推？也是示范一次了哈，我做上背部给大家看哈。好，先说明一下哈，涂这是处理患处体香，也就是按推没有效，大面积涂。那如果他处体香不需要涂到这样。只要在这脊椎两侧就可以了。那如果我们遇到什么久咳不好，然后揉了又没什么效，需要热眼，那我们就大面积，大面积的效果反而怎么样更好？那如果它只是体香，那配合体香的温敷涂姜粉泥，那我认为就直接这样，这样就可以推了，不一定要按推在那个体香很扎实的一点，我们也要把这个姜粉泥怎么样推干。啊、哦，这个，所以我接触的面积就会稍微大一点。那这样还是按推，那换处体香就是这样按推，这样面积就大了。好，而且很好的按推，这样反而好施力。肚子是最难施力的，这样力量你能接受吗 ？OK， 好，那这样没问题。好，那这一边也一样，可以。同侧我后退一点就可以这样按推了。大家看看我的面积，我是用哪里推的？这一块，然后大面积它又舒服，整个肉都贴进去，贴着，然后这样按下去，整个都在按推了。所以这样你们的操作会变得很方便。那我们现在是按患处的上背部，整个都要帮它，啊，推均匀一点。这样推会不会难受？还是蛮舒服的。很舒服哦。有没有听到？因为我肉对肉啊，所以应该还是还是蛮舒服的。这样你们也省掉很多力。所以我为什么要示范上背部？因为它推法不一样。你们不要一直以为只有长根，因为腹部不能用这个推，这个手肘没办法，它软软的。但这里刚刚好哦，所以这样的推会省掉很多力。这样差不多也干了，那干了应该就是像刚刚这样，还要来回怎么样，两三次。现在应该它热没有深入了，一样的道理。那腹部第一次也是在表皮，第二次表皮再深入一点，第三次又更深入。那如果有保鲜膜，它会慢慢扩散又深入，然后又有红豆袋，它感觉就可以深入到甚至器官了。道理都一模一样。那我们背部。我们只是这样示范给大家看，原则上跟腹部一模一样，只是按推的方法可以变化。这个可以用手肘，那腹部没办法用手肘，一定要。所以到了四肢的按推也是随着患者，然后我们变化我们的工具